வெல்கம் டு புது வாழ்க்கை பார்மசி படிக்கணும்னா எனக்கு என்ன எலிஜிபிலிட்டி இருக்கணும் அதே மாதிரி என்ன கிரைட்டீரியால அட்மிஷன் வந்து ப்ரொசீஜர் இருக்கும் அதே மாதிரி என்ன மாதிரியான காலேஜஸ் வந்து அவைலபிளா இருக்கு எங்க படிச்சா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா பெனிஃபிஷியலா இருக்கும் ஜாப்ஸ் அண்ட் கெரியர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அதே போல சாலரி பேசிக்கா எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும் இத்தனை விஷயமும் இந்த பார்மசி ரிலேட்டட் வீடியோல பாக்கலாம் சோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க பார்மசி படிப்பு அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா சும்மா வந்து நிறைய பேர் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா ஒரு பார்மசி வைக்கிறதுக்காக படிக்கிறது சோ பார்மசில இருக்கிறவங்க வந்து அதை படிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஒரு ஜென்ரலா வந்து ஒரு அசம்சன் வந்து இருக்கு பப்ளிக் மத்தியில சோ பார்மசி அப்படின்றது கட்டாயமா அது கிடையவே கிடையாது பார்மசி அப்படின்றது ஒரு மெடிசனை பத்தின ரிசர்ச் பண்றது அதை பத்தி ஆராய்ச்சி பண்ணி அதை கண்டுபிடிச்சு டெவலப் பண்றது அதுக்கப்புறம் அதை மேனுபேக்சர் பண்றது சோ ஒரு டிசீஸ்க்கு ஒரு காய்ச்சல் வந்தா இதுதான் மெடிசன் அப்படின்றத வந்து ஒரு மேனுபேக்சர் பண்ணி ஒரு இன்வென் ஒரு ரிசர்ச் அண்ட் ஆர்என்டில வந்து அதை டெவலப் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை வந்து மேனுபேக்சர் பண்ணி அதை எல்லாத்துக்கும் பிரிஸ்கிரைப் பண்றது எல்லாத்துக்கும் பிரிஸ்கிரைப் பண்றது இடத்துல <laughs> சோ இது வந்து ஃபுல்லா மெடிசன்ஸ் பத்தின ஆராய்ச்சி மெடிசன்ஸ் பத்தின கண்டுபிடிப்பு பத்தி படிக்கிறது தான் வந்து இந்த ஃபுல் பார்மசி சம்பந்தமானது சோ இந்த பார்மசிக்கு வந்து ஏதாவது என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எல்லாம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா இப்ப மெடிக்கல் எக்ஸாம் எம்பிபிஎஸ் ஜாயின் பண்ணணும்னா நீங்க நீட் எழுதணும் சோ அது மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா எந்த நீட்டுமே கிடையாது பார்மசி செய்யறதுக்கு சோ பார்மசி அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்தந்த காலேஜஸ்ல ரெப்யூட்டட் காலேஜஸ் வந்து இப்ப நிறைய வந்து ஒரு நூறு சீட் இருக்கு அந்த காலேஜுக்கு ஆயிரம் அப்ளிகேஷன் வருது இப்ப என்ன செய்வாங்க சோ சும்மா வந்தவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் ரூல் கொடுக்க மாட்டாங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஆயிரம் பேர்த்துல யார் மார்க் அதிகமா எடுத்திருக்காங்களோ அவங்கள மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்குவாங்க சோ இதனாலதான் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமே உருவானது சோ இதனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்தந்த காலேஜ் ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்னு ஒண்ணு வச்சிருவாங்க அது என்னன்னா நீங்க பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூல படிச்ச பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி மட்டும்தான் கேட்பாங்க கவலையே படாதீங்க சோ அது மட்டும்தான் அந்த காமன் அட்மிஷன் டெஸ்ட்ல வந்து வைப்பாங்க இப்படி வந்து காலேஜஸ் வந்து அந்த ரெப்யூட்டட் காலேஜஸ்ல சீட்டு கம்மியா இருந்து அப்ளிகேஷன் பயங்கரமா இருக்கு சில காலேஜஸ்ல எல்லாம் வந்து ஒரு சில கோர்ஸுக்கு ஐம்பதாயிரம் அப்ளிகேஷன் வெறும் ஒரு நூறு சீட்டுக்கு இவ்வளவு அப்ளிகேஷன் வரும் சோ இதனால வந்து என்னன்னா இந்த அட்மிஷன் டெஸ்ட வச்சு அவங்க செலக்ட் பண்ணுவாங்க சோ செலக்ஷன் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸி தான் நீங்க பயப்படுற மாதிரி இருக்காது அதே மாதிரி அந்த அட்மி அந்த எக்ஸாமும் வந்து எதுக்குன்னா இந்த ரெப்யூட்டட் காலேஜஸ்க்கா மட்டும்தான் வந்து அது வைக்கிறாங்க சோ இப்ப வந்து உங்களுக்கு வந்து வேற தமிழ்நாட்டிலயே வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான காலேஜஸ் எல்லாம் என்ன பார்மசிக்குன்னு தனியா காலேஜ் இருக்கா சோ அது வந்து என்னென்ன அப்படின்னு பாக்கலாம் சோ எஸ்ஆர்எம் காலேஜ் வந்து எஸ்ஆர்எம் காலேஜ் ஆஃப் பார்மசின்னு தனியா இருக்கு அது வந்து பாத்தீங்கன்னா கட்டன்குளத்துன்ற ஏரியா சென்னையில வந்து இருக்கு அதே மாதிரி பி ஃபார்மா வந்து அங்க வந்து ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் பயங்கர ஜாஸ்தி உங்களுக்கு எஸ்ஆர்எம் பத்தி தெரியும் சோ பி ஃபார்மா அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா போர் இயர்ஸ் டிகிரி கோர்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபார்மா டின்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு அது வந்து சிக்ஸ் இயர்ஸ் டிகிரி கோர்ஸ் அது என்னன்னா டாக்டரேட் கோர்ஸ் மாதிரி நீங்கள் ஈக்குவல் டு எம்பிபிஎஸ் டிகிரி மாதிரி சோ ஃபார்மா டி அப்படின்றது டாக்டரேட் கோர்ஸ் மாதிரி அதே மாதிரி பி ஃபார்மா அப்படின்றது போர் இயர்ஸ் கோர்ஸ் சோ இது வந்து எஸ்ஆர்எம் காலேஜ் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஜேஎஸ்எஸ் காலேஜ் ஆஃப் பார்மசி ஊட்டியில இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் அது வந்து அந்த என்விரான்மெண்ட் அந்த கல்ச்சர் அந்த ஒரு ஊட்டியோட அந்த குளிர்ந்த தன்மை அந்த மெடிசின்ஸோட ஒரு உயிர் சோ அந்த மாதிரி வந்து இது என்னன்னா டோட்டலா அங்க வந்து சூப்பரான என்விரான்மெண்ட் இருக்கு நான் போயிருக்கேன் சோ ஜேஎஸ்எஸ் காலேஜ் ஆஃப் பார்மசி வந்து எல்லாம் மலையாளி சங்கத்தை ஜாயின் பண்ணி படிக்கிறாங்க ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டியோட இருக்கு உங்களுக்கு வந்து போர் இயர்ஸ் கோர்ஸ் போர் லாக் ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் எக்ஸ்க்ளூடிங் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் சோ இதெல்லாமே எக்ஸ்க்ளூடிங் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் தான் ஹாஸ்டல் சேர்றதா இருந்தா தனி ஃபீஸ் சோ இது வந்து ஈக்குவல் டு மெடிக்கல் டிகிரி தான் நீங்க வந்து சோ அதனாலதான் வந்து இவ்வளவு ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அதே மாதிரி மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ்ல வந்து இந்த பார்மசி படிப்பு இருக்கு அதே மாதிரி பிஎஸ்டி காலேஜ் ஆஃப் பார்மசினே தனியா வச்சிருக்காங்க சோ அங்க வந்து கோயம்புத்தூர்ல பி ஃபார்மா இருக்கு அங்கேயும் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஜாஸ்தியா இருக்கும் அதே மாதிரி மதுரை மெடிக்கல் காலேஜஸ்ல டி ஃபார்மா டிப்ளமோ இன் பார்மசி வந்து இருக்கு அதே மாதிரி ஃபார்மா டியும் இருக்கு உங்களுக்கு வந்து ஸ்ரீ
அங்க வந்து கோயம்புத்தூர் சோ அங்கயும் வந்து டி பார்மா கோர்ஸ் வந்து வச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி வேல்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் சென்னையில எக்கச்சக்கமான காலேஜஸ் இருக்கு நீங்க இன்டர்நெட்ல அடிச்சாலே தெரிஞ்சிடும் சென்னையில வந்து அவ்வளவு இருக்கு வேல்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஏழு லட்சம் ரூபாய் செலவாகும் பி பார்மா படிக்கிறதுக்கு சோ அதே மாதிரி விநாயகம் மிஷன் சேலத்துல பாத்தீங்கனாலும் அவங்க தனியா காலேஜ் வந்து பார்மசிக்காகவே வச்சிருக்காங்க விநாயகம் மிஷன் காலேஜ் ஆஃப் பார்மசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன் லேக் இதே பார்மசிக்கு தனியா காலேஜ் வைக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து உங்களுக்கு ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் நடந்துகிட்டே இருக்கும் அங்க ஃபுல்லா மெடிசன்ஸ் தான் வந்து வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இது ஏன் வந்து இது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹெல்த்தையும் கெமிக்கல்ஸையும் ஒண்ணு சேர்ப்பாங்க இது இஸ் ஈக்வல் டு தான் பார்மசி சோ கேன் ஹார்ம் ஒரு ஹார்ம்லெஸ் கெமிக்கல்ஸ ஒரு ஹெல்த் ரிலேட்டட் இஷ்யூக்கு வந்து கொடுத்து கொடுத்து செக் பண்ணி செக் பண்ணி செக் பண்ணி தான் ஒரு ப்ரெஷருக்கு மாத்திரை கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு காய்ச்சலுக்கு ஒரு டயபெட்டிக்கு மாத்திரை கண்டுபிடிக்கிறது அதே மாதிரி அது இன்னவேட் ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்கிறது ஒரு டெவலப் ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்கிறது சோ அந்த மாதிரி வந்து ஸ்டேஜஸ் வந்து இருக்கு மாத்திரைக்கு சோ அந்த மாதிரி நிறைய இன்னைக்கு வந்து நிறைய வந்து இன்வென்ட் பண்ணிட்டாங்க இதுக்கு மாத்திரை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இதுக்கு வேக்சின் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க இல்லையா அது எல்லாமே இந்த பார்ம இந்த பார்மக்யூட்டிகல்ஸ் கம்பெனி தான் இந்த பார்மசி பீப்புள் தான் வந்து அதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க சோ இன்னி கொரோனாக்குமே வந்து ஒரு வேக்சின் கண்டுபிடிச்சாங்க ஒரு மெடிசன் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா அது வந்து பார்மக்கு பார்மசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்க முடியும் சோ அந்த மாதிரி தான் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நந்த காலேஜ் ஆஃப் பார்மசி வந்து ஈரோட்ல இருக்கு ஈரோட்ல இன்னொரு காலேஜ் கூட இருக்கு அது எனக்கு பேர் சரியா ஞாபகம் இல்ல அதே மாதிரி பி பார்மான்னு சொல்லிட்டு அந்த கோர்ஸுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் செலவாகும் உங்களுக்கு ஈரோட்ல அதே மாதிரி கிரெசன்ட் ஸ்கூல் ஆஃப் பார்மசி சென்னையில ரொம்ப ஃபேமஸ் சோ அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் லேக் ருபீஸ் வந்து பீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஈரோ கோயம்புத்தூர்லயும் எக்கச்சக்கமான பார்மசி காலேஜஸ் வந்து நீங்க பாக்கலாம் ஆர்விஎஸ் காலேஜ் ஆஃப் பார்மசி இருக்கு கோயம்புத்தூர் சூலூர்ல சோ இந்த மாதிரி உங்க உங்க ஏரியாவுக்கு வந்து ஏதாவது காலேஜ் ஆஃப் பார்மசி இருக்கான்றத நீங்க வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் சோ இந்த கோர்சஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த பார்மா டி அப்படின்றது சிக்ஸ் இயர்ஸ் கோர்ஸ் அதே மாதிரி எம் பார்மா அடுத்தது பி பார்மா முடிச்சா நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பார்மா டி போலாம் இல்லைன்னா எம் பார்மா போலாம் மாஸ்டர் ஆஃப் பார்மசி போலா அது வந்து டூ இயர்ஸ் கோர்ஸ் சோ டோட்டலா வந்து அதுக்கும் அந்த எம் பார்மா முடிக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட போர் லேக் ருபீஸ் செலவாகும் சோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த எம் பார்மா கீழ நிறைய பிரான்சஸ் இருக்கு நிறைய ஸ்பெஷலைசேஷன் இருக்கு கிளினிக்கல் பார்மசி தனியா இருக்கு பார்மக்யூட்டிக்கல் சயின்ஸ் தனியா இருக்கு இதே மாதிரி எக்கச்சக்கமான வந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு அதுல உங்களுக்கு எது பிடிச்சமான இருக்கோ அது நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பிஹெச்டி இன் பார்மக்யூட்டிக்கல் சயின்ஸும் வந்து உங்களுக்கு ஜேஎஸ்எஸ்ல இருக்கு எஸ்ஆர்எம்ல இருக்கு இது எல்லாமே இருக்கு நடக்கும்ட்டு அதுக்கப்புறம் கொடுப்பாங்க ஒரு மாசம் கழிச்சு இது எப்ப வந்து அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா மே ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியோடது இப்ப நம்ம லாக்டவுன்ல இருக்கனால இது எல்லாம் போஸ்ட்போன் ஆயிரும் சோ அதனால வந்து லாக்டவுன் எல்லாம் வந்து ரிலீஸ் பண்ணவே மாட்டாங்க சோ அதனால வந்து மே ஃபுல்லா லாக் தான் சோ அதனால இந்த அப்ளிகேஷன் எல்லாமே வந்து போஸ்ட்போன் ஆகிட்டே தான் இருக்க போகுது அதே மாதிரி எண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்ப வந்து அப்ளிகேஷன் கொடுத்து முடிக்க லாஸ்ட் டேட்னா லாஸ்ட் ஒரு மாசம் டைம் கொடுப்பாங்க சோ அது வந்து நீங்க அந்த வெப்சைட்ல அபிஷியல் வெப்சைட்ல டிஎன்இஏ அப்படின்ற அபிஷியல் வெப்சைட்ல நீங்க செக் பண்ணா தெரியும் அதே மாதிரி இதுக்கு என்ன எலிஜிபிலிட்டி இந்த எக்ஸாம் எழுதுறதுக்குன்னா பிப்டி பர்சன்ட் மார்க் இருந்தாவே போதும் பிளஸ் டூல நீங்க இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதலாம் அண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி டிஎன்இஏ கீழ யார காலேஜஸ் வந்து லிஸ்ட் ஆயிருப்பாங்க இப்போ சில காலேஜஸ் வந்து கம்பல்சரியா சீட் வச்சிருக்கணும்னு இருக்கு கவர்மெண்ட் சீட் சோ இப்ப ஜேஎஸ்எஸ் காலேஜஸ்க்கும் வந்து ஒரு ஒரு பத்து இருபது சீட் கவர்மெண்ட் சீட் இருக்கு அப்படின்னா அந்த சீட்டை நீங்க உங்களுக்கு வந்து ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ரொம்ப குறைவா நீங்க போய் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் டென் தௌசண்ட் பெர் இயர் அந்த மாதிரி சோ அதுதான் அதோட மெயின் விஷயமே சோ ஜாப்ஸ் எல்லாம் என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளினிக்கல் ரிசர்ச் சயின்டிஸ்டா வேலை செய்யலாம் ஆர் அண்ட் டி சயின்டிஸ்டா போல நீங்க குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் அசோசியேஷன் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல்னா இப்ப வந்து ஒரு மெடிசன் தராங்க அது வந்து திடீர்னு அ
விற்பனைக்கு அனுப்புறது குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் அசோசியேஷன் அதே மாதிரி ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் அதே மாதிரி சயின்டிபிக் ரைட்டர் அப்படின்னு என்னன்னா இவங்க ரைட் எழுதிட்டாங்க அப்படின்னா எல்லா டாக்டர்ஸும் அந்த மெடிசனை தான் வந்து பிரிஸ்கிரைப் பண்ணும் அந்த ஒரு கேன்சருக்காகட்டும் வேற என்ன வியாதி ஆகட்டும் அதுக்கு ஸோ எவ்வளவு மிக பெரிய பொசிஷன் பாத்தீங்களா பி பார்மசி அண்ட் எம் பார்மசி படிக்கும் போது ஸோ இது வந்து சாதாரண ஒரு விஷயமே இல்லை லைஃபோட சம்பந்தப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய சேஞ்சஸை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு இடம் தான் அதே மாதிரி சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் எக்ஸிகூட்டிவ் பார்மசிஸ்டா ஒர்க் பண்ணலாம் சோ இதோட இது ஒர்க் பண்ணும் போது என்ன மாதிரி சேலரி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பேசிக்கா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது வெறும் நீங்க பி பார்மா மட்டும்தான் படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி கேல இருந்து பிப்டி கே வரைக்கும் பேசிக் சேலரி இருக்கும் உங்களோட ஸ்கில்ஸ் பொறுத்து சேலரி மாறும் சப்போஸ் நீங்க நிறைய வந்து மெடிசன் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க பேப்பர் சப்மிட் பண்ணிருக்கீங்க காலேஜ்ல படிக்கும் போது நிறைய ரிசர்ச் வந்து சப்மிட் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களோட நாலேஜ் அண்ட் ஸ்கில் வந்து டோட்லி டிஃபரெண்டா இருக்கும் அதனால வந்து உங்களோட சேலரி இன்க்ரீஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு இது மாதிரி தான் வந்து உங்களோட ஸ்கில்ஸ் தகுந்த மாதிரி உங்களோட சேலரி மாறும் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தகுந்த மாதிரி இதோட சேலரி இமேஜின் பண்ண முடியாத லெவலுக்கு போகும் ஏன்னா இந்த பார்மக்யூட்டிகல்ஸ் கம்பெனிஸ் தான் இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா எம்பிபிஎஸ் முக்கிய சிலபஸே அவங்க தான் வந்து போடுறாங்க இதுல அகடமிக் சிலபஸையே வந்து அவங்க தான் வந்து டிசைன் பண்றாங்க ஸோ எவ்வளவு முக்கியமான இடம் இல்லையா ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க எனக்கு கேளுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நிறையட்டும் நம்பிக்கை பிறக்கட்ட